Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal von mit Don Matteo unterwegs. Und heute habe ich was ganz Spezielles ausgegraben, nämlich, wie ihr hier schon sehen könnt, wir fahren einen Lokzug. Und dieser Lokzug besteht aus 5, 6, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau aus 6 Klass 73, die wir hier zu bedienen haben. Und wir bringen diesen Lokzug nach Tonbridge. Und ich würde sagen, ja, lassen wir uns überraschen, was da alles auf uns zukommt. Die Lok selber ist noch speziell zum Fahren. Die hat sowohl eine elektrische Antriebsmöglichkeit, also sie kann per Stromschiene fahren oder eben per Diesel. Und was wir jetzt machen, wir fahren eigentlich vollumfänglich im Diesel. Okay, ich würde sagen, wir starten alles andere auf der Fahrt. Und dann noch kurz schauen. Ein schönes Foto machen von unserem Zug, von unserer Klasse. Hier sieht man es etwas besser. Unsere Klasse 73. Okay, dann starten wir. Ich steige mal ein. Von innen sieht die so aus. Es ist auch eine überarbeitete Version. Es ist nicht die von DTG. Hier ist jetzt von der äh, Vulkan Production äh, das Modell mehr dann noch vom Masterline Key. Irgendwie hat sich auch noch beteiligt daran und es ist äh, ja, eine wie gesagt überarbeitete Version, aber im Grunde der Dinge ähnlich dem DTG Modell. Als erstes lösen wir hier mit dem Shift und W den Master Key. Dann gehen wir mal mit den Pfeilen. Äh, ich mache zuerst noch da den Richtungswender nach Neutral. Jetzt geht das Registriergerät an. Dann gehen wir mit den Pfeilen mal nach hinten da. Da ist die Handbremse, die ist bereits gelöst. Und schalten hier unser AWS ein. Genau, das müssen wir dann quittieren mit dem AWS-Schalter. Wenn wir das haben, gehen wir wieder zurück. Dann muss ich da zum Starten ist es eben so eine Sache. Man sieht hier hinten etwas versteckt. Im Moment ist die Lok auf Strom eingestellt, das heißt, sie erwartet, dass sie per Stromschuh äh, die äh, Kraft äh, also Zufuhr bekommt, also Stromzufuhr bekommt. Aber wir wollen ja mit Diesel fahren. Deshalb muss ich da das mal versuchen anzuschalten. Und dann genau den Strombetrieb unterbrechen. Ich schalte den Richtungswender mal nach vorne. Ich mache die Instrumentenlichter an, dass wir da was sehen. Diesen äh, Bremsmodus stelle ich nach EP. Dann würde ich sagen, löse ich mal die Bremse. Wir hören da jetzt schon was, dass das da Druck aufbaut und der Bremsdruck löst sich. Und jetzt werden wir dann so weit, dass wir da losfahren können. Wir machen jetzt noch kurz unsere Registrierung. Wir sind 0x21. Also 0, dann die x, sorry, die x. Und die 21 und dann machen wir wieder 1, 2, 3 und bestätigen das. Und 
Voilà. Alles okay. Und dann würde ich sagen, die Ausfahrt steht. Dann fahren wir los. Wir geben da noch kurz Signal. Und dann würde ich mal sagen, versuchen wir es. Und sie fährt. Unser Lokzug. Das Licht machen wir noch an, natürlich. Spitzenlicht. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg in Richtung Tombridge. Wir sind hier auf der Strecke Chatham Main Medway Valley Lines unterwegs. Also das ist so eine un, äh, quasi unbearbeitete Strecke von DTG. Das einzige was angepasst ist, ist sind die Gleise von Armstrong Powerhouse Tracks, die hier drauf sind. Aber ansonsten ist die Strecke so wie äh, ausgeliefert und wir dürfen dann auf 70 beschleunigen dann mache ich das schon mal wir gelten ja als Lokzug und wir dürfen in der Kategorie der Personenzüge Fahren, also müsste nicht im Bereich der Güterzüge uns an die Geschwindigkeiten halten, sondern wir dürfen da das volle Geschwindigkeitspotenzial ausfahren. Gut, das Wetter ist schön heute. Recht Sound, hm? da muss ich hinten schauen. Stunden bzw. die 15 Meilen am Ende des Tunnels müssen wir dann beachten. Aber äh, mit der Taste L kann ich noch das Führerstandslicht anmachen, dann sehen wir etwas oder eben halt wieder ausschalten. Da am Ende ist unser Tunnelabschnitt. Kommen wir kurz ins Freie. Das ist unser Auftrag da. Wir haben also keine 
Geschwindigkeits, äh, nicht Geschwindigkeits, also Zeitvorgabe. Da können wir uns da ganz ruhig dran setzen. Ich mache jetzt aber schon mal die Bremse in Aktion. So, dass wir den da auf den geforderten 15 Meilen sind. Ja, ist auch sehr spannend, diese Lok zu fahren, die ist auch vor Personenzügen anzutreffen oder macht auch äh, Güterverkehr. Also ist, und dadurch, dass sie eben Diesel betrieben ist und hier auf diesen Stromschienen ebenfalls fahren könnte, ist sie natürlich auch vielseitig einsetzbar. Aber wir bleiben jetzt beim Dieselbetrieb. auch ein Kreuzungspunkt hier. Sehr schön ausgearbeitet. Dann machen wir uns mal weiter. Vielleicht mal noch die Karte. Wir sind aktuell hier, genau, wir sind da oben gestartet und diesen Teil haben wir jetzt schon zurückgelegt. Maidstone ist unser nächster Durchgangspunkt, dann haben wir Paddock, das ist hier unten und dann geht es nach Townbridge, wo wir dann äh, unseren Endbahnhof auch erreichen.
bin noch gespannt, was wir alles äh, unterwegs antreffen werden. Der Hinweis, dass man das Makrofon bedienen soll. Okay. Eine Yachtvermietung oder ein Camping. Hm? Auch wieder diese schöne Klingel da, dass die freie Fahrt gestellt ist mit dem Zugsicherungssystem da in England. Genau. Ich glaube da, dass, äh, das Radio kann man sogar auch noch anschalten. Das könnte man also auch noch nutzen, das Feature hier. Also die ist recht gut umgebaut oder auch hier der, äh, kann man reinsprechen. Oh, uh, da vorne ist was Gelbes. Nein, mittlerweile, also <lacht> mittlerweile ist es grün, nicht Wielen, weil mittlerweile wäre Mundart in Schweizerdeutsch. Das ist halt auch so. Wenn man als Schweizer Hochdeutsch sprechen muss, dann ist das immer so eine Gefahr, in der Hektik dann in die Mundart zu wechseln. Aber mein Ziel ist es ja, wenn ich überhaupt etwas sage, dass die Kollegen in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer sie zuschauen, auch etwas verstehen. Okay. Das ist jetzt aber auch... muss ich mich jetzt darauf einstellen, dass es Halt zeigen wird. Uh, da ist noch ein schöner See da. 
wirklich uh, ganz romantisch. Eh? Wirklich toll ausgestaltet, das gefällt mir sehr. Aber wir dürfen uns von der Romantik nicht blenden lassen, wir haben ja einen Auftrag zu erfüllen. Also das sieht nicht nach freier Fahrt aus. Mal schauen. Hm? Ah, gelb. Also das heißt, äh, den nächsten Blockabschnitt dürfen wir noch befahren. Müssen aber wieder mit der AWS-Taste da. dass wir das gesehen haben, sonst gibt es eine Notbremse. Ich schalte mal noch kurz ein wenig Leistung auf. Aber ich lasse ich lass es dann rollen. Voll Industrie da. He? Da wird gebackert und gebaut. Was das Zeug hält, sind vermutlich Kläranlagen oder sonst irgendwie was. Schön der Fluss da. Hm? Okay. Ich hoffe mal, dass da der Kollege, der vor mir wegfährt, nun etwas Distanz gewonnen hat und wir uns wieder frei im Block bewegen können. Hier wieder das zweigeteilte 35 und 40, das heißt ich bin im unteren Bereich mit 40 Meilen per, per, per Stunde. nicht danach aus. Das Signal zeigt zwar, dass wir eine freie Fahrt haben, vermutlich ist es aber äh, Halt erwarten auf dem nächsten Block. Genau, gelb. Ja. Das heißt, wir dürfen den passieren, aber der nächste Block ist noch wieder gesperrt. Ja, wir haben ja keine zeitliche Vorgabe, deshalb spielt es auch keine Rolle, wenn wir uns da ein wenig gemütlich auf dem Weg machen. Schli also sch schließlich sind wir auch ein Sonderzug mit da sechs Lokomotiven des gleichen Typs. Da vorne ist unser Signal, das zeigt halt. Rollen wir mal ganz sachte hin.
Genau. Wenn sie uns gut gesinnt sind, schalten sie da um. Aber es scheint, als wollen sie uns zum Stehen bringen. Na gut, dann warten wir mal da. Hier sind übrigens die Schalter fürs... Äh für die, das Indikator äh, Zeichen, das ist der äh, Zugzielansicht an das Instrumentenlicht, das kann man auch hier mit den Schaltern stellen, der ist nicht verdient und sie haben wieder freigeschaltet, also, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Schön da mit dem Wasser, he? hellisches Wasser. England ist halt einfach schon schön. Diese Lok ist übrigens in den 60er Jahren gebaut worden, also 1962, 65 bis 67. Und sie haben rund knapp 50 Stück, 49 Stück von diesem Typ gebaut. gesagt, es gibt sie auch in verschiedenen Lackierungen, unter anderem auch im Intercity-Look äh, und als Intercity-Look war die dann auch vorgespannt in diesen äh, Intercity-Zügen und hat dort ihren Dienst verrichtet oder eben auch im Güterbetrieb. Eine pfeifreiche Strecke, die wir da haben. Ja. Die Autobahn. Da ist auch wieder Industrie verbaut und mit den entsprechenden Anschlussgeleisen. So, ich denke jetzt mal, dass wir da wieder etwas aufschalten können an Leistung und mein vorabfahrender Kollege da etwas mehr Distanz aufbauen konnte. Wenn es halt eine Regionalbahn ist, die da an jedem Haltepunkt stillhält, dann ist halt das halt immer so ein Nachfahren. Ne?
aber das sieht jetzt schon mal grün aus und, und gut, dass wir da sicherlich den nächsten Streckenblock frei haben. Machen wir da mal eine Vorbeifahrt. Ja? Die nächste Einschränkung, 30 Meilen, habe ich noch rechtzeitig zurück in den Führerstand springen können. Sonst, wenn ich diese Zwangse da dann durch Eigenverschulden verursacht hätte, wäre es blöd gewesen. Ne? Weil wenn ich da jetzt nicht bestätigt hätte, diese Geschwindigkeitsreduktion hätte es wie gesagt eine Zwangse ausgelöst. Ob schon alle Fahrstraßen in Auffahrt stehen, hätte es mich dann abrupt runter gebremst. Maidstone West, da müssen wir eigentlich nicht halten, sondern fahren sie über, das heißt für mich durchfahren. Auch cool da mit diesen Brückenübergängen. Ah, da sehen wir ja so eine Regionalbahn eine Klasse 375 und eine 66, die da vermutlich mit Güter daherkommt, genau. Ein Güterzug. Okay, dann ist der nächste Punkt für uns Paddock, das wäre dann in etwa knapp 10 Meilen. Schalten wir da wieder etwas Leistung auf, aber es Sieht immer noch danach aus, dass der äh, Kollege da vorne sich Zeit lässt. Ja? Eine Schrebergartenkolonie. Oh, dieser blaue Fluss, das macht, macht einem ganz verrückt. Das macht einem ganz verrückt. Jetzt habe ich etwas zu spät quittiert. Hat es mich da abgebremst, aber na gut. Wenn man sich eben so in der 
Umgebung verirrt, ist das dann wohl die Konsequenz? Aber jetzt bin ich da. Hm? Das betrifft mit einer Geschwindigkeitsreduktion. Na gut, im Moment bin ich überhaupt noch nicht so hoch. Ich schaue mal kurz auf der Karte, wenn ich mal schaue, wo wir sind. Und was uns denn da immer wieder ausbremst. Eigentlich nichts, he? Oder der Szenariobauer hat dann irgendwie einen Blindzug, den man nicht sehen kann, vorausgeschickt, der dann quasi so simulieren sollte, dass man eben nicht so 1, 2, 3 einfach durchfahren kann. Der Szenariobauer, das ist ja dann auch in der Videobeschreibung verlinkt bzw. erwähnt, hat dieses Szenario also aufgrund eines echten Videos nachgebaut, wo dieser Lokzug also auch in echt unterwegs war und das hat ihn inspiriert, dies nachzubauen und ich finde das eine coole Sache. Dann können wir das im Train Simulator auch nachspielen. Es ist wie gesagt ein Szenario, das ich von der Plattform von Alan Thompson Sim.com runtergeladen habe. Ich bin dort Mitglied. Das heißt, ich bezahle einen äh, Jahresbeitrag und dieser Jahresbeitrag erlaubt es mir dann einfach die angebotenen Szenarien, die da eigentlich sehr zu Hauf äh, produziert werden in England, dass ich die runterladen kann und spielen darf, ohne dass ich da jedes Mal für ein Szenario bezahlen muss. Und zwischendurch gibt es auch äh, Subscriber äh, Aktionen, wo man dann so Zusatzpakete bekommt, nur eben als Mitglied. Und äh, ja, man kann auch äh, ohne Mitgliedschaft kann man Szenarien runterladen. Es ist einfach nicht die ganz große Auswahl. Und es gibt auch äh, sonst noch Sachen, die man dann quasi als Payware beziehen kann. Es ist eine wirklich gute Plattform, dieses Alan Thompson Sim.com. Und der Alan Thompson macht auch Streams, stellt auch Produkte vor, lässt Sachen entwickeln und ja. Also für England-Fans ist das äh, eine tolle Webseite. Ich werde es dann auch noch im Videobeschrieb notieren, so dass ihr das auch sehen könnt. Grün, welch Freude. Dann machen wir da wieder etwas Diesel unter den Hintern. Schöne Landschaft. Hm. Einfach schön so. Unter dem Strom durch da. Da sind sie, unsere sechs Maschinen. Ne? Schon etwas übermütig in der Geschwindigkeit.
noch gut sechs Meilen. Ich muss sagen, es macht wirklich Spaß da zu fahren. Das hat gerade Angst gekriegt und gedacht, ja, die lassen wir durch. Ich lasse es mal noch etwas rollen. Da kann man die Makrofons so, so richtig ausgiebig testen. He? Wir haben freie Fahrt. Nicht zu nah. Okay. Erst wieder etwas Hausbootstimmung oder Partyboot. Campieren. He? Ich schalte noch etwas Leistung auf und lasse es dann ausrollen. Das sind alles so Fußgängerüberquerungen da. Deshalb müssen wir vermutlich auch so oft das Makro betätigen. Da ist noch was. Ja? Genau, den wollte ich gar nicht anmachen. Der Hinweis für die 30. Das Grün, jetzt mache ich mal folgendes. Wir sind ja eigentlich gut in der Zeit und sorry, ich fliege da mal was nach vorne. Ich schau mal da kurz. Dann
Ja, so weit geht es gar nicht mehr, wenn ich da kurz schaue. Zwei Meilen und dann geht es noch runter nach Tonbridge und das ist eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig weit. Dann haben wir unseren Endpunkt auch schon erreicht. etwas äh, verpackt da mit der Darstellung. Fehlt dann das Brückenunterteil im Schatten. Genau. Ja, unsere Geschwindigkeit Der ist da Musik hören, der hört uns nicht vorbei donnern Schalten da noch etwas Leistung auf. Ich da mal kurz schauen da. Ist zwar dann Halter warten, ne? Jetzt hat es geschaltet. Ja, man ist uns also gut gesehen und. will, dass man da 35, das ist dann so die nächste Einschränkung. Die Fahrstraße ist aber gestellt. Da muss man dann immer aufpassen, für was aktuell man jetzt gerade gewarnt wird. Ist es eben eine Geschwindigkeitsankündigung oder eben eine Signal? Warnung. wie in die Nähe von Paddock Wood. Da macht es dann eine scharfe Rechtskurve und dann geht es weiter nach Tonbridge. Deshalb ist gestellt mit dem Richtungshinweis L. Das bezieht sich vermutlich auf die Linie nach Townbridge. Ich gehe da noch kurz raus. Da auf der rechten Seite ist äh, für den S-Bahn-Betrieb, wo hier Endste äh, Endstation ist und es dann wieder zurückgeht. Und hier ist eben das Geleise 
in Richtung Townbridge. Weil wir ja im Linksbetrieb sind, wechseln wir noch nach links da jetzt. Und jetzt machen wir das Makro mal von oben nach unten. Das habe ich immer von unten nach oben. Jetzt mache ich zuerst den hohen Ton. Genau. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Ja. Noch kurz zur Streckenkarte. Wir haben gesehen, dass wir da jetzt so einen Knicks gemacht hat und das ist das Portal in Richtung Ashford und ich glaube sogar, das geht dann weiter bis nach Dover. Äh, also wenn man da weiterfahren würde oder bauen würde, käme man in Richtung Dover. wo dann auch die Fährverbindung ist zu Frankreich, Calais Dover. Noch gut drei Meilen. Klasse 375 Ja, ich habe mich jetzt noch kurz äh, vergewissert und es ist also so, wenn wir da die Karte noch einmal schauen, hier geht es weiter nach Ashford, Folkestone bis hin nach Dover, könnte man da bauen. Vielleicht gibt es ja da auch noch mal eine Erweiterung zum Hafen von Dover oder Folkestone, das wäre dann auch noch cool.
nochmal von oben nach unten. Wie gesagt, ich habe keinen zeitlichen Druck, deshalb lasse ich das jetzt mal da so rollen. Und ich muss ja wie gesagt beim nächsten Signal dann halten, bei dem Signal AD. Schauen wir kurz auf der Karte, das ist, hier befinden wir uns und die Aufgabe sagt, dass wir da bei diesem Signal dann halten sollen. Also in rund einer Meile. Hier kommt es jetzt auch schon ins Bild, unser Haltepunkt. Durch die Vorsignalisation vorhin mit dem Doppelgelb hat uns gesagt, dass jetzt das nächste äh, Halterwarten zeigt. Muss ich jetzt quittieren und das übernächste zeigt dann eben Halt. Und das passt soweit alles. Das ist jetzt wieder der Magnet gewesen für die Geschwindigkeitsankündigung da von 25 bzw. 50 von der Vorgeschwindigkeit und jetzt kommt dann noch der Magnet fürs Signal. Gut schauen, ist schon richtig wieder etwas Stadtatmosphäre. Hm? Von der schönen Überlandfahrt. Kommt nun so langsam Stadtfeeling auf. Von eben von Tonebridge. Okay Meister, wir sind da. Ich halte mal unseren Zug an. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ah, wir haben noch eine Wegkreuzung. Können wir kurz anschauen. Ich gehe nach draußen. Das ist jetzt auch eine Klasse 375 und Okay. Diese Klasse 375, die fährt jetzt hier runter nach Hastings. Hastings ist auch direkt an der Küste. Ist auch eine schöne Strecke. 
die habe ich selber auch als, äh, als äh, Freeware und äh, ja, vielleicht können wir dort drauf auch mal noch eine Runde drehen. Ich habe jetzt kurz gefragt, aber ich darf noch nicht äh, einfahren, ist noch verweigert. Dann können wir noch kurz fliegen wir noch nach Thornbridge rein da, soweit wie wir das können. Das ist also der Bahnhof da. Das ist jetzt im Moment gerade leer. Aber dahin müssen wir dann. Von da hinten sind wir gekommen und da geht es eben nach Hastings raus. Und von äh, Thornbridge kann man dann einerseits, so wie wir die S-Bahn da vorhin gesehen haben, nach Seven Oaks ausfahren oder eben in die äh, andere Richtung, das ist weiter, weiter äh, geradeaus nach äh, nach Red Hill. Red Hill ist der nächste größere. Knotenpunkt. Ich bleib da noch kurz. Hören wir noch etwas dem Sound zu. Wir können auch kurz noch auf der Karte schauen. Wir sind jetzt hier äh, am Warten. Und jetzt wird sich dann eben zeigen, dieser geht da von Tonbridge nach Struth. Das, war, das ist der, wo wir jetzt hergekommen sind. Und ich vermute fast, dass der mir hier eben noch die Fahrstraße blockiert. Das heißt, er wird denn da noch vor uns vorbeifahren. 04. Und da ist auch noch einer, der raus muss. 11.04 Uhr. 04. Nach, ja, jetzt kommt sie da. Jetzt kommt sie, dann schauen wir das uns da im Führerstand an. Ich denke jetzt dann, wenn die vorbei ist, werden wir die Fahrstraße gestellt kriegen. Die wird sich denn da jetzt vor uns durchschlängeln. Da. Wenn sie es jetzt nicht hätte, wäre es relativ eine kritische Situation, so von jetzt an. Aber wenn sie vorbei geht, ist das alles okay. Ja. Auch wieder eine Klasse 375 im schönen blauen Look da. Gefällt mir. So, und jetzt wäre ich der Meinung, wären wir dann am Zug. Genau. Ich habe jetzt dann gefragt und er hat uns mit diesen zwei weißen Lichtern hat er uns jetzt signalisiert, alles okay, ich darf einfahren. Hin zum Tonbridge äh, Rangierbahnhof West. Ja. 
aber ich mache das natürlich behutsam, weil immerhin sind wir da jetzt über, eine, über ein Rotsignal gefahren. Und es ist nicht so wie in Deutschland, wo man dann zum Beispiel, wenn man so eine Fahrstraße gestellt kriegt, mit der Befehlstaste 4 in der Zugbeeinflussung, dass während dem Überfahren des roten Signales bestätigen muss, also gedrückt halten muss, dass man das überhaupt äh, passieren kann, das Signal. Bei uns ist es jetzt äh, einfach okay gewesen, wir konnten da durchfahren ohne Probleme. Eine weitere Klasse 375. Und dann gehen wir da mal durch diesen Torbogen. Hindurch. Ja. Finde ich auch cool cool gemacht, also durch diese Torbogen durchfahren. Bestätigen wir. Ja, und dann haben wir dann unseren Auftrag erfüllt bereits und diese sechs äh, Maschinen des Typs Class 73 hier nach Townbridge gebracht, so dass die dann mit denen jetzt machen können, was sie wollen. Ne? Ich denke mal, sie werden die von hier aus dann einsetzen, je nach je. Aber wir fahren jetzt mal da in den Abstellbereich, wo schon anderes Material steht, sehe ich gerade, auch drei, also Klasse 66 ist auch da am Start. Okay, zweimal von der GBRF, jetzt noch andere von der GBRF, genau, das ist noch eine Klasse 377 da hinten, in grün, muss ich da kurz aufpassen, dass ich da nicht zu weit fahre. So, das war's denn, oder? Wir sind hier angekommen, ich schalte mal die Maschine aus. Genau, fliege noch kurz etwas nach draußen da, dass wir noch kurz einen Überblick haben können, bevor das Szenario ganz zu Ende ist, diese Klasse 377 da, die da unten steht. Jede Menge Rollmaterial, die Colas Rail hat hier auch noch einen Zug in, mit den gelben Wagen, was auch so Bahndienst ist. Ja, da sind wir jetzt auf dem Rangierfeld mit unserem Lokzug und es hat Spaß gemacht, mal was anderes 
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, macht doch einen Kommentar. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind auch die weiteren Informationen zum Szenario und zu der Route, wenn ihr das nachspielen möchtet. Herzlichen Dank fürs Zusehen, ich wünsche euch alles Gute und ich sage bis zum nächsten Mal, euer Don Matteo.